at the Terakawa Laboratory of Kyo University's Faculty of Science and Technology, fundamental exploration and applied research are being conducted on laser processing to advance manufacturing technology, which is the backbone of industry. レーザープロセッシングは例えばレーザーを当てて材料を飛ばすような除去加工ともう一つレーザーを当てて当てたところにこう形を作っていく負荷加工この2つの加工をレーザーを使って特にあの超短パルスレーザーを使って行っています。超短パルスレーザーというあの相互作用時間が非常に短いレーザーを使ってまして具体的にはフェムト病レーザーなんですけれどもこれを材料に当てることで精密な形状もしくはあの望ましいところだけ機能を付加したりそういった研究をしています。Metal processing technology using femtosecond lasers has existed for over 20 years. At the Terakawa Laboratory, in addition to research on laser processing of hard materials, research is also being conducted on laser application to soft materials such as polymers and gels by leveraging the features of femtosecond lasers. こう体の中に埋め込むとしばらく時間が経った時に分解するようなポリマーがあります。我々の研究室であの見つけた一つ面白いのは当てる波長によって、えー、分解される速度がかあの変わってくるということです。すなわちこうレーザーで望ましい体の中に例えば埋め込む材料の形を作った後に体にこう埋め込んだ後、えー、どれぐらいの期間をこの体の中で維持したいかというのを使うレーザーで。In addition, it has been proven through experiments that a femtosecond laser can be applied to create metallic structure in the interior of a hydrogel. これは除去ではなく、今度は不可加工の方なんですけれども、レーザーを当てたところに構造を作り出していくということをやっています。具体的にはゲルのような柔らかい材料の中にレーザーをレンズで絞って当てましてそのレーザーの焦点だけに金属の構造を作っていくレーザーをこう操作してスキャンをしましてそのレーザーがなぞったところに3次元の構造を作るそういった研究をしています。With this technology, it has been demonstrated that after applying a laser to create a structure within hydrogel, the structure can be made even smaller by shrinking the hydrogel. Moving forward, there are expectations that this technology can be applied to flexible electronic and optic devices, including microstructures. Research is being conducted to apply laser processing not only toward production technology, but to various other fields, including medicine and biotechnology. Moving forward, the Terakawa Laboratory will ambitiously explore the interaction between lasers and materials as foundational research, while at the same time conduct new applied research.